Hindenburg report says Adani is a fraud. If you are not explaining or if you are not giving any reply to this parliament, I say, I am entitled to say, Mr. Modi, you are also a fraud. Now, TR is not a fraud. I am 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 not a fraud. भयपील <laughs> எங்களுக்கு பின்னால் கலைஞர் என்ற ஒரு மாமனிதனுடைய தத்துவம் அண்ணாவினுடைய தத்துவம் பெரியார் இருக்கிற வரை இந்த மண்ணில் எந்த கொம்பனும் எங்களை ஒன்றும் ஆட்டவ முடியாத அசைக்க முடியும் அந்த தத்துவத்தை காப்பாற்றுகின்ற முத்துவேல் கருணாநிதி சாலின் மனிதர் இந்த நாட்டில் முதலமைச்சராக இருக்கிற வரை நீங்க ஒன்றிய கிழிக்க முடியாது புரிஞ்ச முடியாது ஹாய் திஸ் இஸ் மின்னா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் நியூஸ் டென் தமிழ் इंपीवाल कल रीतवे नुण नुपड़ो कणिकवाल इन आना वेले कुमेंो तम उ पार्ता दयानिमार नमेंगे ना अर नोन पल पे महिच्ची आहा इमी कटवरा नमक वंटर अय्यप मटमें अयलाटी ना सर इमी कटवरा इे कटवे कटिता मुड़पार पार कटी कड़े प्रच्न और प्रच्न कड़ों को प्रच्न शेखर बाबू प्रच्न वंकू राज प्रभाटी सत्यार <laughs> पत्रिकारा 
அதுக்கு மேலே கேள்வி கிடையாது ஆக அவருடைய சமயோஜித புத்திங்கிறது தனி அவருடைய அரசியல் ஆளுமை தனி ஆனால் இன்றைக்கு கலைஞர் எங்கே தேவைப்படுகிறார் என்றால் இந்தியாவினுடைய அரசியல் சட்டம் ஆபத்தில் இருக்கிறது அரசியல் சட்டம் ஆபத்தில் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் இந்த அரசியல் சட்டத்தை எழுதி கொடுத்த அம்பேத்கர் அவர்களாக இருந்தாலும் அவருக்கு பின்னாலே இருந்த குழுவாக இருந்தாலும் காந்தியாக இருந்தாலும் நேருவாக இருந்தாலும் அடிப்படை சித்தாந்தத்தில் உறுதியாக இருந்தார்கள் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு எதிராக இருந்த குரல்களுக்கு எதிராக சரியாக இருந்தார்கள் இது ஒரு மதமாத நாடு என்று அறிவிக்க வேண்டும் இது ஒரு இந்து நாடு என்று அறிவிக்க வேண்டும் என்று பட்டாமி சீதாரமே உட்பட சாமனா பிரசாத் உட்பட காங்கிரஸில் இருந்த பார்ப்பனர்கள் பிராமணர்கள் ஓங்கி குரல் கொடுத்தார்கள் ஏன்னா பாகிஸ்தான் அவன் பிரிச்சுக்கிட்டான் அது மத நாடு ஏன்னா இஸ்லாமியர் நாடு உருவாக்கியதுக்கு பிறகு மீதி இருக்கிற நாடு எஞ்சி இருக்கிற நாடு இந்து நாடு என்று வர வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்த தலைவர்கள் எல்லாம் குரல் கொடுத்தார்கள் அதை எதிர்கொள்வதற்கு நேருக்கு அம்பேத்கருக்கு போதும் போதும் ஆயிடுச்சு ஆனால் அவர்களுக்கெல்லாம் தோன்றிய அந்த உணர்வு தான் இந்தியாவினுடைய அரசியல் சட்டம் முதல் வரி அந்த வரி தான் நமக்கெல்லாம் ஜீவன் ஆதம் ஏறத்தாழ நூற்றி ஐம்பது முறை அரசியல் சட்டத்தை திருத்தி விட்டோம் அது ஒன்றும் பெரிய புனிதெல்லாம் கிடையாது அரசியல் சட்டம்னா புனிதெல்லாம் கிடையாது அம்பேத்கரே சொன்னார் நமக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் திருத்திக்கணும் நேற்று வரை ஒரு சட்டம் தேவையில்லை ஒரு பிரிவு தேவையில்லை மாற்றிட்டோம் நூற்றி அறுபது தடவை திருத்திருக்கோம் அம் அரசியல் சட்டத்தை ஆனால் பதிமூன்று நீதிபதிகள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உட்கார்ந்து அறுபத்தி எட்டு நாள் ஆர்குமெண்ட்டை கேட்டு அவர்கள் எடுத்த ஒரு முடிவு அரசியல் சட்டத்தை நீ எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் எந்த பிரிவு வேண்டுமானாலும் திருத்திக்கொள் ஆனால் இந்தியாவை காப்பாற்றுகின்ற இந்தியா இந்தியாவாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இது ஒரு மொழி பேசுகின்ற தேசம் அல்ல இது ஒரு கலாச்சாரம் உள்ள ஒரு தேசம் அல்ல எல்லாம் ஒரே மதம் ஒரே கலாச்சாரம் அப்புறம் ஏன் அக்கற காலத்தில் கறி சாப்பிட மாட்டேங்கிறேன் நாங்கள் கறி சாப்பிட்ணும் கருவாடி எங்கள் அக்காவுக்கு பிடிக்கல அவங்க அக்காவுக்கு பிடிக்கல அப்போ இது வெவ்வேறு உணவு முறை வெவ்வேறு உடை வெவ்வேறு கலாச்சாரம் இவற்றெல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்தியா அதனால என்ன சொன்னாங்கன்னா வி தி பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா ஹேவிங் சாலமன்லி ரிசால்வ் டு கான்ஸ்டிடியூட் இந்தியா இண்டிய சாவரின் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் இது ஒரு ஜனநாயக நாடு இது ஒரு ஜனநாயக குடியரசு நாடு இது ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு இது ஒரு சமதர்மம் உள்ள நாடு இது இறையாண்மை உள்ள ஒரு நாடு அப்போ இறையாண்மை ஜனநாயகம் மதச்சார்பின்மை சமதர்மம் இந்த நாளும் இந்த ஐந்து கூறுகளும் எப்போதும் மாற்றப்படக்கூடாது இதில் ஒன்று மாறிட்டாலும் இந்தியா இருக்காது நான் சொல்லல பதிமூன்று நீதிபதிகள் ஆனால் இந்த நாளுக்கும் இன்னைக்கு ஆபத்து மோடி வடிவிலே வந்து கொண்டிருக்கிறது அதில் நான் ரொம்ப ஒரு ரெண்டு நாள் அவரை பார்க்கணும்னு பிடிச்சேன் தோழர் கனகராஜ் நான் என்னென்னலாம் பேசியிருக்கேன் நாடாளுமன்றத்தில் என் பேச்சை வந்து ஒரு ஒரு நாற்பது சதவீதம் ஐம்பது வருஷம் குறைச்சிருவாங்க டயானி நான் பேசுறது ஒரு இருபது சதவீதம் போயிடும் கனிமொழி செய்யுதுன்னா அது ஒரு இருபது சதவீதம் போயிடும் நான் பேசுனா ஒரு ஐம்பது சதவீதம் இருக்காது நேராக சொன்னேன் அதானி ரிப்போர்ட் ஹிண்டன்பர்க் ரிப்போர்ட் சொல்லுது உன்னோடு விமானத்திலே வந்த ஒருவர் நீ அழைத்து கொண்டு போய் எல்லா நாடுகளுக்கும் போய் கையெழுத்து போட்டு ஒப்பந்தத்தை வாங்கி பல ஆயிரம் கோடி ரூபாயை அவருக்கு கொடுத்த உன்னுடைய நண்பர் அதானி எங்களுடைய சாதாரண ஏழை எளிய மக்கள் எல்லை சில பணம் கட்டியிருக்கிறான் எனக்கு இறந்து போயிட்டா என் பிள்ளைங்க சொத்து போகணும் நான் ஹாஸ்பத்திரியில் கிடந்தனா எனக்கு உதவி வேணும் வாழ்க்கைக்கான இழப்பீடு காப்பீடு எப்போதெல்லாம் எனக்கு ஆபத்து வருகிறதோ அப்போதெல்லாம் என் உடலுக்கு உயிருக்கு ஆபத்து வருகிறதோ என்னை காப்பாற்றுவதற்கு கரம் இருக்கிறது அந்த கரத்திற்காக நான் பணம் கொடுக்குறேன் என்பது ஆயுள் காப்பீடு அந்த பணம் ஆறு லட்சம் கோடி கொண்டு போய் அதான் எட்டு கொடுத்தீங்க ஓஏஜென்சி கனிம வளம் அதில் எட்டு லட்சம் கோடி கொண்டு கொடுத்தீங்க எங்க பணத்தை கொடுத்து அதானிய போய் எல்லாம் பண்ணி எழுபதாவது இடத்துல இருந்த அதானி உலகத்தில் நம்பர் ஒன் பணக்காரர் அவரை ஹிண்டன்பர்க் சொல்றான் அக்கௌண்டிங் ஃப்ராட் ஸ்டாக் மெனிப்புலேஷன் நீ ஸ்டாக் மெனிப்புலேஷன் பங்குகளை பூதாகரப்படுத்தி நீ நம்பர் ஒன்னா வந்திருக்க அக்கௌண்ட்ல ஃப்ராடு பண்ணியிருக்க சொன்னது யாரு ஹிண்டன்பர்க் ஹிண்டன்பர்க் மேல கேஸ் போட்டார மோடி போடல நான் ஒன்றும் கேட்கல எனக்கு ஒன்றும் பர்சனலாக போக நான் சட்டப்படி கேட்டேன் ஹிண்டன்பர்க் ரிப்போர்ட் சேல்ஸ் அதானி சே ஃப்ராட் You took him to abroad and signed the MOU. You can do everything you can do. He is a fraud. 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 He is a CPI, CPM. He is a fraud. 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 
Hindenburg report says Adani is a fraud. If you are not explaining or if you are not giving any reply to this parliament, I say, I am entitled to say, Mr. Modi, you are also a fraud. நான்ட்டிக்கோர்ட் <laughs> 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 எதற்காக சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியா அரசியல் சட்டத்திற்கு ஆபத்து இருக்கிறது இந்த அரசியல் சட்டத்திற்கு ஆபத்து எப்போதெல்லாம் வந்ததோ அப்போதெல்லாம் காப்பாற்றியது தேசிய தலைவர்கள் அல்ல தேசிய கட்சி அல்ல இந்த ஐந்து ஆறு ஊர்களுக்கும் மதசார்பின்மைக்கு ஜனநாயகத்திற்கு இறையாண்மைக்கு சமர்ப்பத்திற்கு எப்போதெல்லாம் ஆபத்து வந்ததோ அப்போதெல்லாம் இந்தியாவினுடைய அரசியல் சட்டத்தை காப்பாற்றிய மிகப்பெரிய பங்குள்ள ஒரு தலைவர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் கலைஞர் நாங்கள் <laughs> நாங்கள் தமிழர்களாக பிரிந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக மதத்தால் இணைக்கிறார்கள் ரொம்ப நுட்பம் அந்த வேலையை தான் நாங்கள் சொல்றேன் எனக்கு சரியா இல்லைனா என் மொழியை மதிக்கலன்னா எனக்கு உரிமை கொடுக்கலன்னா என்னுடைய பிற்படுத்தப்பட்டவனுக்கு தாழ்த்தப்பட்டவனுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய உரிமையை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் நான் தனி தமிழ்நாடு கேட்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் சொன்னது நாளில் எங்க தாத்தா சொன்னார் பெரியார் அண்ணா சொன்னார் கலைஞர் அதே சொன்னார் அந்த கலைஞர் தான் எழுபத்தி ஒன்னில் பாகிஸ்தான் படையெடுத்து வந்தபோது யாரும் கொடுக்கல ஒரே முதலமைச்சர் ஆறு கோடி ரூபாயை இந்திரா காந்தி கையில கொடுத்து இந்த தேசம் வாழ வேண்டும் என்று சொன்ன கலைஞர் கிடையாது நான் மத்திய அமைச்சராக இருந்தேன் தொண்ணூத்தொன்பதுல கார்கில் போர் கலைஞர் முதலமைச்சர் எந்த மாநிலத்துடைய முதலமைச்சரும் நாற்பது கோடி முப்பது கோடி தாண்டல நாங்க திராவிட நாடு கேட்டோம் எங்களுக்கு தடையானு சொன்னோம் மகாராஷ்டிரியன் என்னை நான் திராவிடம் என்று சொல்லிக் கொள்கிற காரணத்தினால் நான் குஜராத்துக்கு எதிரி இல்ல மகாராஷ்டிரத்துக்கு எதிரி இல்ல ஆனால் நாங்கள் திராவிடம் என்று சொல்லுகிற போது எங்கள் மத எங்களுடைய மொழிக்கு எங்கள் இனத்திற்கு தனித்த அடையாளங்கள் தனித்த விளம்பியங்கள் இருக்கின்றன அந்த விளிம்பியங்கள் மத்த தேசத்திற்கு மற்ற நாட்டிற்கு முன்னுதாரணமாக திகழக்கூடிய அளவுக்கு விளிம்பியம் பெற்றவை இதான் என்ன சொன்னார் அந்த விளிம்பியம் எங்கள் இடத்தில் இருக்கிற காரணத்தினால் பிரிவினை கேட்ட நாங்கள் இந்த தேசம் வாழ வேண்டும் என்று இரண்டு முறை ஆறு கோடி ரூபாய் நூறு கோடி கொடுத்தோம் அப்ப இந்தியாவுடைய இறையாண்மை காப்பாற்றது யார் அதில் முன்னணியில் இருந்தவர் யார் கலைஞர் இந்தியாவுடைய ஜனநாயகத்திற்கு ஆபத்து வந்தது ஏன் நேருவின் மகளே நிலையான ஆட்சி வருகிறது தருகன்னு சொன்னாரு வெற்றி ஒன்னா சொல்லுவார் ரொம்ப ஜாலியா பேசுறவர் ஆனால் சொல்லுவாரு கலைஞர் வாய் பேனாவில் இருந்து ஒரு வார்த்தை வந்தா அதுக்கு ரெண்டாயிரம் பொருள் கலைஞர் வாயில் இருந்து ஒருத்தரை பாராட்டின கூட அதற்கு ஆயிரம் ஆண்டு கால ஜீவித உண்டும்பார் இசைஞானி என்று கூப்பிட்டது அவர் தான் அவர் தான் இசைஞானி எங்களுக்கு அவருக்கு ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கு கொள்கை ரீதியா சூப்பர் ஸ்டார் சொன்னவர் அவர் தான் கடைசி வரைக்கும் சூப்பர் ஸ்டார் எந்த பட்டத்தை கொடுத்தாலும் கலைஞர் பேனாவோ வாயில இருந்து ஒரு வார்த்தை இருந்தால் அது வந்து எங்களுக்கு எங்களுக்கு இல்ல அதுதான் உண்மையான சனாதன எட்டங்கள் அந்த சாத்தத்துல அந்த கலைஞர் நேருவின் மகளே நிலையான ஆட்சி தருகன்னு சொன்னதுக்கு என்ன காரணம்னு அப்ப நாங்க சின்ன பையனா இருக்கும்போது சைக்கிள்ல போய் வெற்றி கொண்டாங்க கூட்டம் கேட்க சொல்லுவாரு இடையில ஜனநாயகத்தை மறந்துட்டமா நீ உங்க அப்பா ஒரு பெரிய ஜனநாயகவாதி விசாவை கொண்டு வந்தீங்க தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தை கலைத்தீர்கள் இந்தியாவில் இருக்கிற தலைவர்கள் எல்லாம் ஜெயில போட்டீங்க இம்மென்றால் சிலைவாசம் ஏனென்றால் மனவாசம் அரசியல் சட்டத்தை தூக்கி போட்டீங்க அப்ப கலைஞருக்கு ஆபத்து இல்ல கலைஞரை குறிப்பிட்டு இந்திரா காந்தி என்ன சொன்னார் என்றால் உங்களுக்கு எங்களுக்கு நல்ல உறவு இருக்கிறது எங்களுக்கு பிரச்சனை ராஜநாராயண எங்களுக்கு பிறகு இந்தியாவில் இரண்டாவது காண்டில் சொல்லப்பட்ட ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் இவர்கள் எல்லாரும் என்ன எதிர்க்கிறார்கள் அவர்கள் தான் ஜெயிலில் போறாங்க உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை கலைஞர் சொன்னார் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு என்பது அல்ல இந்த தேசத்திற்கு இந்த தேசத்தினுடைய இறையாண்மைக்கு ஜனநாயகத்திற்கு எப்போது ஆபத்து வந்தாலும் அண்ணாவினுடைய தம்பி ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் என்று சட்டமன்றத்திலே தீர்மானம் போட்டு கண்டித்த காரணத்தினால் ஆட்சி போச்சு அவசியமே இல்லை அவருக்கு வெள்ளத்தின் போக்கோடு போனால் பிணம் 
எதிர்த்து நீச்சப்பட்டதான் மனுஷன் எல்லாத்துக்கும் கட்சிக்கிட்டு இருக்க கலைஞர் ஒன்று இன்னொரு வருஷம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னா அப்படியே போயிருந்தாருன்னு அவர் போனோம் அவர் நூற்றாண்டு வரை கொண்டாடிக்க மாட்டோம் ஏன் ஆட்சியை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை இந்த நாட்டில் ஜனநாயகம் அழ வேண்டும் அரசியல் சட்டத்தில் ஜனநாயகம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதை காப்பாற்ற விட்டால் நான் மனிதனே இல்லை நான் தலைவனே இல்லை நான் பெரியாருக்கு பிள்ளை இல்லை அண்ணாவுக்கு தம்பி இல்லை என்று சொல்லி அன்றைக்கு ஆட்சியை இறந்துவிட்டு மீண்டும் கூட்டணி வைத்த போது சொன்னார் வரும்போது இந்திரா காந்தியா வரதாம நேரு மகளாவா ஏன் நேரு மகளாவான்னா முந்திரா ஊழல்னு பார்த்துட்டு போற அண்ணனா முந்திரா ஊழல் ஒரு மிகப்பெரிய ஊழல் டி டி கிருஷ்ணமாச்சி பேரில் இன்னைக்கு என்னமோ ஊழல் ஆக தான் எல்லா ஊழலும் ஊழல் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு என்னன்னா <laughs> 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 உடைக்கும் <laughs> கலைஞரு <laughs> 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 தொண்ணூத்தி ரெண்டு தொண்ணூத்தி மூன்று வயதில் உடலெல்லாம் கொப்பளம் இருக்கிற போது யாரோ வைத்த திருநீரை தூக்கி அறிந்துவிட்டு பெரியார் வாழ்க என்று சொல்லுவதற்கு ஒரு மனிதனுக்கு துணிச்சல் இருக்குமானால் மரணத்தை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குமானால் அதுதான் பகுத்து அப்போ இவ்வளவு பெரிய தீவிரவாதி முதலமைச்சர் ஆயிட்டார் அப்படின்னு டெல்லி நடுங்குது இவர் போறார் முரளி தேசிஸ்டர் இந்திரா காந்தி சொல்லிட்டாங்க நீங்க பணம் வேணும்னு சொல்றீங்க தமிழ்நாட்டுக்கு போய் எஃப்எம் பாருங்க பினான்ஸ் மினிஸ்டர் பாருங்க இவர் போய் உட்காடுறாரு மொராஜி தேசாய்க்கு அவரை பார்த்தா கட்டு 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 கருப்பு சட்டை பெரியாரு பிராமண எதிர்ப்பு இதெல்லாம் தெரியுது ஆ என்ன வேலையாக வந்தீங்க சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஸ்டேட்டுக்கு பணம் வேணும் அவர் சொல்கிறார் பணம் காக்கிற மரமாக இருக்கு டெல்லியில் இங்கே வந்து பணம் கேட்குறீங்க அவர் மெத்த படித்தவர் லண்டனில் படித்தவர் பெரிய அறிவாளி பெரிய ஆங்கிலத்தில் நாக்கு இப்படி இப்படி போயிட்டு வருமே அதெல்லாம் படித்தவர் அந்த தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக சொல்கிறார் நான் என்ன என்ன புரிய எங்கள் தா எங்கள் தாத்தா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது முப்பத்தி ரெண்டில் தீண்டாமைக்கும் வறுமைக்கும் இலங்கைக்கு ஓடினவர் இலங்கைக்கு ஓடினார் அங்கேயே பொருளீட்டினார் எங்கள் அப்பா அங்கே பிறந்தார் அங்கே கல்யாணம் பண்ணார் அங்கே வந்தார் எங்கள் அப்பாவே ஆங்கிலம் பேசினார் அவருக்கு எட்டாவது பிள்ளை நான் இந்தியாவினுடைய அமைச்சர் திராவிடத்தான் பெரியாரால் அண்ணாவால் கலைஞரால் அது கூட பிரச்சனை இல்லை எனக்காவது ஜாதி தெரியும் என் ஜாதி என்ன ரகனான்னு தெரியும் காசிக்கு தெரியும் சேர்பாபுக்கு தெரியும் நம்ம மரக்கணும் நினைச்சா கூட ராஜா இந்த ஜாதி தான் நமக்குள்ள ஏதோ ஒன்று சொல்லும் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் இலங்கைக்கு பஞ்சத்திற்காகவும் தீண்டாமைக்காகவும் ஓடிய என் தாத்தா கலிய பெருமாளின் கொள்ளு பேத்தி உலகத்தில் இருக்கிற மிகப்பெரிய பல்கலைக்கழகங்கள் ஒன்றான கியூன் மெரிஸ் பள்ளிக்கழகத்தில் லண்டனிலே பட்டம் ஏற்பு படிக்கிறார் அதற்கு காரணம் திராவிட மாணவாட்சி இதைத்தான் பெரியார் செய்தார் இந்த தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கக்கூடாது அப்ப கலைஞர் பணம் காய்க்கிற மரம் அங்கே இருக்குன்னு கேட்டப்போ கலைஞர் உடனே பதில் சொன்னார் பணம் காய்க்கிற மரம் இந்தியாவில் இருந்தால் உன்னிடத்தில் நான் ஏன் வரப்போகிறேன் இப்போ இதற்கெல்லாம் ஒரு வல்லமை ஒரு மன வலிமை வேண்டும் என்றால் எங்கிருந்து வரும் ஆட்சியை கலைச்சிட்டாங்க கலைச்ச பிற்பாடு ஒரு சிபிஐ ஆஃபீஸர் போயிருக்காரு உங்கள் ஆட்சி ஏன் தெரியுமா கலைச்சது உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியல சொல்லுங்க நீங்கள் தேசிய நீரோட்டத்தில் கலக்கவில்லை 
தேசிய நீரோட்டத்தில் கலக்கம் இல்லையா நான் ஏற்கனவே ஈரோடு நீரோட்டத்தில் போய் கொண்டிருப்போம் எப்படி தீர்வு அப்போ அந்த மொராஜி தேசாய் தான் வங்கிகளை தேசியமயமாக்க வேண்டும் என்று இந்திரா காந்தி சட்டம் கொண்டு வந்த போது
நம்ம பேசுகிற இங்கிலீஷில் பெரிய இங்கிலீஷ் இல்லை நான் முழுக்க முழுக்க அரசாங்க பள்ளிக்கூடத்தில் படித்து அரசாங்க கல்லூரியிலேயே படித்து நான் பேசுகிற இங்கிலீஷு பதில் சொல்ல முடியாமல் திண்ணுறாங்கவேன் அது எனக்கு வெற்றி அல்ல என்னை கண்டால் நாடாளுமன்றம் பயப்படுகிறது என்று தோழர் நேரத்தில் சொன்னார் என்றால் என்னை கண்டு பயப்படவில்லை எனக்கு பின்னாலே முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அவருக்கு பின்னாலே இருக்கிற கலைஞர் தத்துவம் அவருக்கு பின்னாலே இருக்கிற அண்ணா என்கிற மகத்தான தத்துவம் அதற்கு பின்னாலே இருக்கின்ற பெரியார் என்கிற தத்துவம் ஆக இந்த தத்துவம் இன்றைக்கு தேவைப்படுகிறது இவருக்கு மட்டும்தான் பயப்படுறான் டெல்லி யாருக்கு சிஎம் சொன்னீங்களே இவருக்கு மட்டும் தான் பயப்படுறான் என்ன காரணம் எடுத்து வைக்கிற ஆர்குமெண்ட் தானே வேற என்ன நாங்க நாடாளுமன்றத்தில் கேட்டாமே சொன்னார் தோழர் சொன்னார் மூன்று பெண்களை பழங்குடி பெண்களை கிறிஸ்துவ பெண்களை அம்மனமாக்கி நிர்வாணமாக்கி இருநூத்தி பேர் முந்நூறு பேர் கூட்டிட்டு போறான் அது எவ்வளவு பெரியா அயோக்கியத்தனம் காட்டுமுறாடித்தனம் அநாகரிகம் ஆனால் அந்த முதலமைச்சர் டிசிஸ் பண்ணீங்களா அந்த முதலமைச்சர் கண்டிச்சீங்களா அந்த முதலமைச்சர் கண்டிக்க கூட நானா நான் முதலமைச்சராக இருக்கும் போது மணிப்பூர் காட்டுமுறாடித்தனம் நடந்திருக்கிறது என்னை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் நான் வருந்துகிறேன் சொன்னேன் அந்த அசம்பிளில சரி அவன் சொல்லல பழங்கு <laughs> குடும்பக் <laughs> வெக்கமா இல்ல இந்த சரத்குமார் எனக்கு ரொம்ப வேண்டியவர் சுப்ரியா எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு சுப்ரியாவோட சித்தப்பா தான் அஜித் அஜித் பவார் அஜித் பவார் கட்ட கட்சி ஒருத்தர் வெளியே போயிட்டார் அஜித் பவார் சரத்பவாரோடு சொந்த சகோதரன் மகன் அந்த கட்சியில் இருக்கும்போது அவர் மீது அவர் வகித்த பாசனத்துறை அமைச்சராக இருந்தபோது எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஊழல் ஒன்று ரெண்டு இல்லை எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஊழல் சார்ஜ் ஷீட் வாஸ் ஃபைல்டு பை இடி இன்கம் டேக்ஸ் அண்ட் சிபிஐ எழுபதாயிரம் கோடி ஊழல் செஞ்ச ஊழல்வாதிகள் இவர் எல்லாம் மனிதர்களே அல்ல நவீன் பட்நாயக் நவீஸ் பட்நாயக் எங்க அசம்பிளியில் இந்த ஊழல் பிரச்சாரிகளை விடவே விடாதீர்கள் நானே பயந்து சுப்ரியாட்ட கேட்டேன் என்ன அவங்க சித்தப்பா ஏதாவது பண்ணாரன்னு கூட கேட்டேன் அந்த பிள்ளை என்ன சொல்லிச்சு ஒன்று எனக்கும் ஒன்று புரியல ஏன் எழுபதாயிரம் கோடிங்கன்னா வீட்டில் ஒரு பைசா இல்லைச்சு மூணு மாசம் ஆச்சுங்க அந்த அஜித் பவார் அங்கே போய் சேர்ந்தார் சேர்ந்த உடனே டெப்டி பிரைம் மினிஸ்டர் நன்றி <laughs> வணக்கம் <laughs> 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 வணக்கம் நான் மகளிசி பாடகி ராஜலட்சுமி நியூஸ் டென் தமிழ் சேனல மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிள